Kilala ba ninyo si Isaac Newton? Siya ay isang English scientist and a famous mathematician dahil sa kanyang discovery na law of gravity, lalo na ang kanyang three laws of motion. Newton's first law of motion states that object at rest stays at rest and object in motion stays in motion with the same speed in the same direction unless acted upon by unbalanced force. Ang unang law of motion na ito ay mas kilala rin sa tawag na law of inertia. A resisting change in your state of motion. Halimbawa, merong ping-pong ball. Ito ay hindi gagalaw unless itulak mo or mag-create ka ng mga bagay na magpapagalaw dito. Kunin naman natin ang second part nito na ang object in motion stays in motion when the same speed and same direction unless acted by unbalanced force. Halimbawa, magpagulong tayo ng bola sa isang table. Once nabitawan natin ito, it's already in motion. So ang bola ang pinagulong natin ay dititigil ito unless na may magpapahinto sa kanya, maaaring ito ay dahil sa air resistance or anything that can hinder it to continue moving gaya ng friction. Newton's second law of motion states that acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on it, but inversely proportional to the mass. Acceleration is the rate at which the speed of moving objects changes over time. Halimbawa, meron tayong dalawang swing. Swing A, maglagay tayo ng dalawang books. Sa swing B, dalawang hollow block. Try natin silang itulak ng sabay. Kung mapapansin natin, mas mabilis ang acceleration ng swing A kaysa swing B. Kahit na nag-exert tayo ng same amount of force sa dalawang swing. Ito ay dahil sa swing B ay may greater mass compared sa swing A na naging dahilan ng mabagal na pag-accelerate nito. Alamin naman natin ang Newton's third law of motion that in every action, there is an equal opposite reaction. Nakakita na ba kayo ng bahay na nasusunog? For sure, may isang bumbero na sasaklolo doon. Kung mapansin ninyo na marami ang nakahawak sa host nila kung nagbubuga ng tubig. Ito ay dahil sa malakas na water pressure na nagbibigay ng action force. At ang kwersa naman na nagpapaatras sa mga farman ay tinatawag na reaction force na siya ang nag-recreate ng law of interaction. Ngayon, alam na natin ang Newton's Law of Motion. Siguradong mag-iingat na tayo lalong-lalo na sa ating mga action. Always remember that for every action, there is an equal opposite reaction. Hanggang sa muli sa pag-aaral naman natin about science.